இன்னைக்கு வெங்காய துவையல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம் அதுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப்பு தேங்காய் கசகசா ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சட்னி கல்ல ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு வர மிளகாய் அதையெல்லாம் சேர்த்து இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ தாளிக்க எனக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாங்க கடுகு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ அது பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபிங்க இது இட்லிக்கு ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் சூப்பராக சைட் டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய இட்லி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து இப்போ கடுகு எல்லாமே பொறிஞ்சிருச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா வெங்காயத்தை இந்த இந்த சைட் டிஷ்ஷுக்கு நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க அது கூட கருவாப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது கொஞ்சம் பூண்டை வந்து ஒரு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க அதையும் அதில் சேர்த்துட்றேன் தக்காளியும் போட்டுடுறேங்க போட்டு அதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சு நல்லா தக்காளி கூட சேர்ந்து வெங்காயமும் நல்லா வேகட்டுங்க வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் அதில் ஊற்றிக்கலாங்க தக்காளி வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இந்த டிஷ்ஷுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாங்க மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருங்கங்க சேர்த்திட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொ நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லா எண்ணெய் மேலே வர்ற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணுங்க தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணும்னா இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா சூப்பராக ஒரு சைட் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த இட்லி கூட சர்வ் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ